ஆரம்ப மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் தரம் ஒன்பதிற்கான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் எனும் பாடத்திற்கு அமைவாக கண்ணனி வலையமைப்பாக்கம் எனும் பாடலகினை கேட்க உள்ளோம் மை டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அண்ட் ஐ சி டி லெசன் ஃபார் கிரேட் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ யூனிட் ஈஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆம் முதலாவதாக எமது பாடத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக நாம் இன்றைய பாடத்திற்கு அமைவான தேர்ச்சி தேர்ச்சி மட்டம் அவ்வாறே கட்டற்பேறுகளினை சற்று ஆராய்வோம் Before go to our today's lesson, let's we see today's lesson competency, competency level as well as the learning outcomes. தேர்ச்சி ஐந்து தொடர் பாடல் மற்றும் வள பகிர்விற்கு கணனி வலையமைப்பினை பயன்படுத்துவார் கம்ப்யூட்டன்சி ஃபைவ் இன்வெஸ்டிகேட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ரிசர்வ் ஷேரிங் தேர்ச்சி மட்டம் ஐந்து தசம் இரண்டு தொடர் பாடல் மற்றும் வள பகிர்விற்கு கணனி வலையமைப்பினை பிரயோகிப்பார் கம்ப்யூட்டன்சி லெவல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ யூட்டிலைசர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் இன் ரிசர்வ் ஷேரிங் and communication ஆம் இன்றைய பாடத்திற்கு அமைவான கற்ற பேறுகளாக கணனி வலையமைப்பின் ஊடாக தகவல்களை அனுப்புவார் மற்றும் கணனி வலையமைப்பின் ஊடாக வளங்களை பரிமாறுவார் என்பவையே ஆகும் டுடேஸ் லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் ஆர் சென்ஸ் மெசேஜஸ் த்ரூ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அண்ட் ஷேர்ஸ் த ரிசோர்சஸ் த்ரூ அ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆம் அடுத்து நாம் தற்போது எமது பாடத்தின் தலைப்பை சற்று ஆராய்வோம் வளங்களை பகிர்வதற்கும் தொடர் பாடலுக்கும் கணனி வலையமைப்புகளை பயன்படுத்தல் என்பதே இன்றைய எமது தலைப்பாகும் டுடேஸ் அவர் லெசன்ஸ் டாபிக் இஸ் யூஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் டு ஷேர் ரிசோர்சஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆம் அடுத்து நாம் கணனி வலையமைப்பாக்களின் அடிப்படை நோக்கங்கள் யாவை என்பதனை முதலாவதாக இங்கு விரிவான முறையில் பார்ப்போம் பேசிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆம் உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே இங்கே தரப்பட்டுள்ள உருவிற்கு அமைவாக ஒரு கணனி வலையமைப்பு ஆளியானது சேவையக கணனியொன்றுடன் அவ்வாறு சேவை பயனர் கணனிகளோடு அச்சீட்டு பொறிகளுடன் தொலை நகலொன்றுடன் பிரதி எடுக்கும் சாதனங்களுடன் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு படுத்தப்பட்டு இவ்வலையமைப்பு தோற்றம் பெற்றுள்ள ஒரு நிலைமையினை இம்மாதிரி யுரு உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதாக அமையும் என கருதுகின்றேன் எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஃபிகர் எ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் சுவிட்ச் இன்டர் கனெக்டட் வித் சர்வ கம்ப்யூட்டர் கிளையண்ட் கம்ப்யூட்டர் printers, photocopy machine and fax machine. Um, மேலும் கணனி வலையமைப்பாக்களின் அடிப்படை நோக்கங்களினை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்வதற்காக கடந்த வகுப்பில் நாம் கற்ற சில விடயங்களினை இங்கு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது சிறப்பானதாக அமையும் என கருதுகின்றேன் அவ்வகையில் நாம் கணனி வலையமைப்பென்றால் என்ன என்பதனை சற்று இங்கு ஆராய்வோம் ஆம் உண்மையில் கணனி வலையமைப்பென்பது வள பகிர்விற்காக இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கணனி முறைமைகள் அவ்வாறு ஏனைய சாதனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ள நிலை என்பதனை கடந்த வகுப்பில் நாம் தெளிவாக பார்த்தோம் அவ்வகையில் கணனி வலையமைப்பாக்கம் ஒன்று தோட்டம் பெறுவதற்கு உண்மையாக வள பகிர்வு என்ற ஒரு அம்சம் அங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது ஆகவே உண்மையாக வலையமைப்பாக்கம் ஒன்றின் அடிப்படை நோக்கங்களில் நாம் அங்கே ஆராய்ந்த வள பகிர்வு என்ற விடயம் மீண்டும் உள்வாங்கப்படுகின்றது என குறிப்பிடலாம் அவ்வகையில் கணனி வலையமைப்பாக்கம் ஒன்றின் அடிப்படை நோக்கங்களாக முதலாவது அம்சம் தொடர் பாடல் அவ்வாறே வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளல் போன்ற இரு வேறு அம்சங்களினையும் இங்கு முன்வைக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் 
is students the basic objectives of making a computer network number one is communication and the other thing is sharing resources um mele nam aaraindha todar paadal nokkinai emakku melum iru veru valigalil ஆராய முடிகின்றது முதலாவது அம்சம் செய்திகளை பரிமாறுதல் இரண்டாவது அம்சம் மின்னஞ்சல் பாவனை கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் மே கிளாசிஃபை இன்டு ஃபர்தர் டூ நம்பர் ஒன் மெசேஜிங் அண்ட் நம்பர் டூ இமெயிலிங் அவ்வாறு வளங்களை பகிர்ந்து பயன்படுத்தும் எனும் நோக்கினை பார்க்கின்ற போது அதனையும் எமக்கு மேலும் இரண்டாக பாகுபடுத்த முடிகின்றது முதலாவது அம்சம் மென்பொருளும் வன்பொருளும் அவ்வாறே இரண்டாவது அம்சம் தரவுகளும் தகவல்களும் ஷேரிங் ரிசோர்சஸ் மே கிளாசிஃபை இன்டு டூ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் தென் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் முதலாவது நோக்காக அல்லது முதலாவது அம்சமாக நாம் அவதானித்த கணனி வலையமைப்பை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொடர்பாடலை ஏற்படுத்தலாம் எனும் அவ் நோக்கினை சற்று விரிவான முறையில் இங்கு தற்போது ஆராய்வோம் செய்தி பரிமாற்றம் மற்றும் மின்னஞ்சல் பாவனை போன்றவற்றின் மூலம் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பாடலாம் என்ற எண்ண கருவினை சற்று நாம் இங்கு விரிவான முறையில் பார்ப்போம் உண்மையில் செய்தி பரிமாற்றம் என்கின்ற போது அது உள்ளக வலையமைப்பாக காணப்படுகின்ற பட்சத்தில் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் ஒன்றினூடாக அங்குள்ள வலைப்பயனர்களுக்கு மத்தியில் தரவு தகவல் மற்றும் செய்திகளை ஊடுகடத்த முடியும் என குறிப்பிடலாம் அவ்வாறு அது வெளியக அமைப்பில் அல்லது பரந்த அமைப்பில் காணப்படுகின்ற பட்சத்தில் வலையமைப்புகளினூடாக அதாவது வலைத்தளங்களின் ஊடாக அல்லது சமூக ஊடகங்களின் ஊடாக எமக்கு இதனை வலை பயனர்கள் மத்தியில் ஊடுறவ செய்யலாம் என கருதுகின்றேன் ஆம் அடுத்த அம்சமாக மின்னஞ்சல் பாவனை உங்களுக்கு தெரியும் இம்மின்னஞ்சல் பாவனை என்பது இன்றைய அசாதாரண சூழலில் உலகளாவிய ரீதியிலும் சரி நாடலாவிய ரீதியிலும் சரி மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு அம்சமாக தொடர்பாடல் ஊடகமாக உருவெடுத்துள்ளதை நீங்கள் அனுபவ ரீதியில் அறிந்திருக்கலாம் என கருதுகின்றேன் ஆம் உண்மையாக ஒரு விண்ணப்பத்தினை இன்று நாம் பூரணப்படுத்துகின்ற போதும் கூட அங்கும் கட்டாயமாக ஒருவரது மின்னஞ்சல் கணக்கு அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி வினவப்படுவதனை நாம் கண்கூடாக கண்டு கொள்ளலாம் என கருதுகின்றேன் அவ்வாறு ஒரு மாணவன் பாடசாலையில் தனது உயர்தர கல்வியை நிறைவு செய்ததன் பிற்பாடு பல்கல பல்கலைக்கழக அனுமதிக்காக விண்ணப்பிக்கின்ற போது அங்கும் கூட இந்த மின்னஞ்சல் பாவனை அதாவது மின்னஞ்சல் கணக்கு முக்கிய ஒரு அம்சமாக கருவியாக காணப்படுகின்றதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் ஆம் உண்மையாக அவரது பல்கலைக்கழக அனுமதி தொடர்பான விடயங்கள் சில அறிவுறுத்தல்கள் போன்ற இன்னொரு அம்சங்கள் இவ் மின்னஞ்சலின் ஊடாகவே பரிமாற்றப்படுவதை நாம் இன்று அனுபவ ரீதியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றும் கூட குறிப்பிட முடிகின்றது எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெசேஜிங் அண்ட் இமெயிலிங் ஹெல்ப் வித் கம்யூனிகேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆம் அடுத்து நாம் மேலே கூறிய கணனி வலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பயனர்களுக்கு கட்டளை கோட்டு இடைமுகத்தை பயன்படுத்தி செய்திகளை பரிமாறலாம் என்ற ஒரு அம்சம் உங்களுக்காக ஞாபகப்படுத்தி இருந்தேன் குறித்து காட்டியிருந்தேன் ஆம் அவ்வழியில் அவ்வாறான ஒரு விண்டோவினை இங்கு உங்களுக்காக காட்சிப்படுத்தி உள்ளேன் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் கேன் பி யூஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் யூசஸ் ஆம் உண்மையில் நாம் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பில் தற்போது சற்று விரிவாக ஆராய்வோம் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல்ஐ ஆம் உண்மையில் கணனிக்கு வழங்க வேண்டிய கட்டளைகளை பயனர் ஒரு தொடர் உரைகளாக தட்டச்சு செய்து வழங்க பயன்படும் இடைமுகமே இவ் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் என எமக்கு சுருக்கமான முறையில் முன்வைக்க முடியும் ஆம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்ப கால கணனிகளில் 
உருவாக்கப்பட்ட இயங்குமுறை மென்பொருட்களில் இவ்வட்டளை கோட்டு இடைமுகமே காணப்பட்டது எனலாம் ஆம் உண்மையாக தற்காலத்தில் வருகின்ற அல்லது நாம் பயன்படுத்துகின்ற நவீன கணனிகளில் இவ்வட்டளை கோட்டு இடைமுகம் அல்லாது மாற்றமாக வரைவியல் பயனர் இடைமுகங்களை கொண்ட இயங்குமுறை மென்பொருட்களினையே எம்மால் அவதானிக்க முடிகின்றது அதாவது கிராஃபிக்கல் யூஸ இன்டர்ஃபேஸ் ஜிஇ என அழைக்கின்ற இவ் இடைமுகத்திலான இயங்குமுறை மென்பொருட்களினையே எம்மால் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது என்று கூட குறிப்பிடலாம் உண்மையாக இவ்வட்டளை கோட்டு இடைமுகத்தை தவிர்த்து வரைவியல் பயனர் இடைமுகங்களை பயன்படுத்துவதற்கு நிறைய ஏதுவான காரணிகள் காணப்படுகின்றது என்றும் கூட குறிப்பிடலாம் ஆம் உண்மையாக கட்டளை கோட்டு இடைமுகத்தினை நாம் பயன்படுத்துகின்ற போது அங்கு எல்லா விதமான கட்டளைகளும் எழுத்து வடிவிலேயே பிறப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சிக்கல் தன்மை வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது என்றும் கூட குறிப்பிடலாம் மேலும் அக்கட்டளைகளை ஞாபகத்தில் வைத்திருத்தல் பாவனையாளர் நேயமற்ற தன்மை போன்ற வரையறைகளினால் உண்மையாக இவ்வரைவியல் பயனர் இடைமுகங்கள் தோற்றம் பெற்றது என்று கூட குறிப்பிட முடியும் உண்மையில் இதன் உண்மையான விளக்கத்தினை தற்போது மாணவர்கள் நாம் ஒரு பிராக்டிக்கல் செஷனின் ஊடாக பிரயோக நடவடிக்கை ஒன்றின் ஊடாக தற்போது சற்று ஆராய்வோம் ஆம் உண்மையாக நமது ரன் கமாண்டிற்கு போய் அங்கு சிஎம்டி என தட்டச்சு செய்கின்ற போது எமக்கு இதன் இடைமுகத்தை பெற முடியுமானதாக இருக்கின்றது என்று கூட குறிப்பிடலாம் என நினைக்கின்றேன் ஆம் இங்கே நாம் டிஐஆர் என தட்டச்சு செய்கின்ற போது அவ் கோப்புறையில் உள்ள உப கோப்புறைகள் அத்துணையையும் இவ்வாறு எமக்கு எழுத்து வடிவில் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது என்று கூட குறிப்பிடலாம் உண்மையாக சி யூசர்ஸ் ஐடி எஸ்டி எனும் கோப்புறையில் உள்ள உப கோப்புறைகள் முப்பத்தி ஒன்பதும் இவ்வாறு எழுத்து வடிவில் எமக்கு காட்சிப்படுத்துவதாக அமையும் என்பதனை இதனூடாக நீங்கள் விளங்கியிருப்பீர்கள் என கருதுகின்றேன் ஆம் உண்மையாக இதனை வரைவியல் பயனர் இடைமுகம் கொண்ட எமது கணனியில் நாம் தட்டச்சு செய்கின்ற போது இவ்வாறான ஒரு பெருபேற்றினை எம்மால் அவதானிக்க முடியுமாக இருக்கும் என கருதுகின்றேன் யூசர்ஸ் ஐடிஎஸ்டி எனும் கோப்புறையினுள் செல்கின்ற போது உங்களுக்கு தெளிவானதாக விளங்கியிருக்கும் இங்கே நாம் அவதானித்த கோப்புறைகள் எழுத்து வடிவிலும் இங்கு அதே அம்சங்கள் வரைபட ரீதியிலும் உள்ளதனை நீங்கள் அவதானிக்க முடியுமாக இருக்கும் என கருதுகின்றேன் எனவே இதன் கடினத்தன்மை சிக்கல் வாய்ந்த தன்மையினை இதனூடாக நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் விளங்கியிருப்பீர்கள் என கருதுகின்றேன் எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல்ஐ இஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ் தட் குட் பி யூஸ் டு கிவ் டைப் கமாண்ட்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர் சீக்வன்ஷலி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஆம் அடுத்து நாம் கணனி வலையமைப்பை பயன்படுத்தி வளங்களை எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதன் தொடர்பில் சற்று ஆராய்வோம் ஷேரிங் ரிசோர்சஸ் யூசிங் அ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆம் இதற்காக நாம் இங்கு மூன்று பிரதான விடயங்களினை ஆராய உள்ளோம் அவ்வமை அவ்விதத்தில் அவ்விதத்தில் முதலாவது அம்சம் கணனி வன்பொருட்களை பகிர்ந்து பயன்படுத்தல் ஷேரிங் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் இரண்டாவது அம்சம் கணனி மென்பொருட்களை பகிர்ந்து பயன்படுத்தல் செகண்ட் திங் ஷேரிங் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் மூன்றாவது அம்சம் தரவுகளையும் தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளல் த தேர்ட் திங் ஷேரிங் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தற்போது நாம் இதனை உதாரண ரீதியில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விரிவான முறையில் சற்று ஆராய்வோம் அவ்வகையில் உதாரணம் ஒன்று கணினி வன்பொருட்களை பகிர்ந்து பயன்படுத்தல் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஷேரிங் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் உதாரணமாக கணனி வலையமைப்பில் உள்ள பயனர்கள் ஒரே அச்சுப்புரியை பகிர்ந்து பயன்படுத்தலாம் 
ஆம் உங்களுக்கு தெரியும் மேலே நான் உங்களுக்காக காட்சிப்படுத்தி இருந்த உருக்களிலும் சரி விளக்கங்களிலும் சரி ஒரு கணனி அறையில் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தில் யாதாயினும் ஒரு வலையமைப்பு காணப்படுகின்ற பட்சத்தில் அங்கு இருபது அச்சு பொறிகளை எம்மால் அவதானிக்க முடியாதுள்ளது ஏனெனில் அங்கு ஒரு வலையமைப்பொன்றின் ஊடாக அவ் அச்சு பொறியானது அங்குள்ள பயனர்கள் அனைவராலும் பொதுவாக பகிர்ந்து பயன்படுத்த முடியுமான ஒரு நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிடலாம் என நினைக்கின்றேன் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் is connected to the network then the users can share it adutadaga ivvaru valaiyamaippil pagirndu kollathakka veru sadhanangalukkana udaranangal silavatrine tharpodu aaraivum some other devices shared in a computer network ஆம் வெறுமனே ஒரு கணனி வலையமைப்பில் அச்சீட்டு பொறியை மாத்திரமல்லாது பிற ஏனைய சாதனங்களினையும் எமக்கு பகிர்ந்து பயன்படுத்த முடியுமான நிலை காணப்படுகின்றது அவ்வகையில் முதலாவது சாதனமாக அச்சு பொறியீட்டுக்கு மேலதிகமாக முதலாவது சாதனமாக ஒரு தொலைநகலினை நாம் இங்கு ஆராய்வோம் ஃபேக்ஸ் இயந்திரம் ஆம் உங்களுக்கு தெரியும் இது நடைமுறையில் பல பலராலும் பயன்படுத்தாமல் இருப்பினும் கூட பெரும்பாலும் அரச நிறுவனங்களிலும் சில நிறுவனங்களிலும் இதனை இன்னும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நிலைமையை அவதானிக்க முடிகின்றது பெரும்பாலும் ஆவண பரிமாற்று வேலைகளுக்காக இது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது எனலாம் அடுத்ததாக வருடி ஸ்கேனர் என அழைக்கப்படுகின்ற இச்சாதனத்தினையும் கணனி வலையமைப்பொன்றில் எமக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடிகின்றது அடுத்ததாக ஓஹெச்பி எரிவை ஓஹெச்பி ப்ரொஜெக்டர் அதாவது ஓஹெட் ப்ரொஜெக்டர் என அழைக்கப்படுகின்ற இச்சாதனத்தினையும் எமக்கு கணனி வலையமைப்பொன்றில் பொதுவாக பகிர்ந்து பயன்படுத்த முடியுமான ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது ஆமானவர்களை அடுத்ததாக பிறவி எடுக்கும் இயந்திரம் போட்டோகோபி மெஷின் ஆம் பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் இன்று இது அச்சீட்டு பொறிக்கு பதிலாக கூட பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றமையினை எமக்கு அவதானிக்க முடியும் ஆம் ஒரு கணனி வலையமைப்பொன்று காணப்படுகின்ற போது இதனை நாம் பிறவி எடுக்கும் சாதனமாகவும் அச்சீடு செய்யக்கூடிய ஒரு சாதனமாக இரு வேலைக்காகவும் பயன்படுத்த முடியுமான ஒரு நிலை இதனூடாக காணப்படுகின்றது என்றும் கூட குறிப்பிடலாம் ஆம் அடுத்து சாதனங்களை பகிர்ந்து பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்கள் அல்லது சாதக தன்மையினை நாம் தற்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆராய்வோம் லெட்ஸ் வி சி தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஷேரிங் பெரிஃபரல்ஸ் In common. அவ்வகையில் முதலாவது அம்சம் பல்வேறு கணனிகளுக்கு ஒரு வன்பொருளினை பகிர்ந்து கொள்ள முடிதல் ஆம் இதனையே நாம் உங்களுக்கு மேலுள்ள படவில்லைகளில் மேலுள்ள உருக்களில் தெளிவுபடுத்தி இருந்தேன் அதாவது ஒரு கணனி வலையமைப்பு காணப்படுகின்ற போது அங்கு அங்குள்ள வன்பொருட்களை எமக்கு பொதுவாக பகிர்ந்து பயன்படுத்த முடியுமான நிலைமைகள் காணப்படுகின்றது the ability to use common hardware with several computers avvare aduthadaga panathai meedapaduthal mudiyum we can save our money aam unmeyil nam mechonnadarkinange umadu petrar velai seiyum oru nirvanathil அல்லது உமது பாடசாலையின் கணனி ஆய்வு கூடத்தில் சுமார் இருபது கணனிகள் உள்ளதாக கருதுவோமே ஆயின் அங்கு நிச்சயமாக இருபது அச்சீட்டு பொறிகளோ அல்லது இருபது தொலை நகல்களோ காணப்படுவது கிடையாது மாற்றமாக அங்கு ஒரு சாதனத்தினை வைத்து அதனை அங்கு உள்ள எல்லா கணனிகளிலும் பொதுவாக பயன்படுத்த முடியுமான ஒரு நிலைமை தோற்றம் பெறுவதனால் உண்மையாக எமது பணம் மீதப்படுத்தப்படுகின்றது என குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக எமது முக்கியமான நேரத்தினை கூட இதனூடாக எமக்கு மீதப்படுத்தி கொள்ள முடியும் வி கேன் சேவ் அவர் டைம் ஆம் உண்மையாக எமது மேற்சொன்னதற்கிணங்கு கணனி ஆய்வுக்கூடம் ஒன்றில் 
கணனி வலையமைப்பாக்கம் ஒன்று காணப்படாத பட்சத்தில் உண்மையாக நாம் ஏதேனும் ஒரு அச்சீட்டு நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள வேண்டுமாயின் அங்கு குறித்த கணனிக்கு நாம் சென்று அதனுள் யாதாயினும் ஒரு சேமிப்பு சாதனம் ஒன்றினை செலுத்தி அல்லது பழிச்சீட்டு நினைவகம் ஒன்றினை செலுத்தி அதனுள் எமது ஆவணத்தினை பிரதி செய்து பின்பு அதனை அகற்றி எச்சாதனத்தில் இவ்வச்சீட்டு பொறி பொருத்தப்பட்டுள்ளதோ அங்கு அதனை செலுத்தி அச்சீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஒரு சிக்கல் தன்மை காணப்படுகின்றது எனலாம் ஆம் அவ்வாறு செய்கின்ற போது உண்மையாக சில சமயங்களில் நச்சு நிரல் தொற்றுக்களுக்கு உள்ளாகி அவ் ஆவணம் சிதைவடைந்து மற்றும் சேதப்படுத்தப்பட்டு குழப்பமடைகின்ற நிலைகளை எம்மால் அவதானிக்க முடியுமாக உள்ளது ஆம் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்ற போது உண்மையாக எமது முக்கியமான நேரம் அங்கு விரயமாக்கப்படுகின்றது எனலாம் ஆம் அடுத்து உதாரணம் இரண்டு கணினி மென்பொருட்களை பகிர்ந்து பயன்படுத்தல் எக்ஸாம்பிள் டு ஷேரிங் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஆம் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் மேற்சொன்னதற்கிணங்க எவ்வாறு நாம் கணினி வன்பொருட்களினை பகிர்ந்து பயன்படுத்தினோமோ அதே வழியில் எமக்கு மென்பொருட்களினையும் வலையமைப்பொன்றில் பொதுவாக பகிர்ந்து பயன்படுத்த முடியுமான நிலை உருவாக்கப்படுகின்றது எனலாம் உதாரணமாக பல்பயனர் உத்தரவு சீட்டு மென்பொருட்களை வலையமைப்பொன்றில் பொதுவாக பயன்படுத்த முடிகின்றது ஆம் உங்களுக்கு தெரியும் இருபது கணனிகள் ஒரு கணனி அறையில் காணப்படுகின்ற பட்சத்தில் அங்கு நாம் எவ்வாறு வன்பொருட்கள் இருபதினை கொள்வனவு செய்ய வேண்டியதில்லையோ அவ்வாறே இங்கும் ஒவ்வொரு கணனிக்கும் தனித்தனியாக மென்பொருட்களை கொள்வனவு செய்யாமல் மாற்றமாக பல்பயனர் உத்தரவு சீட்டு மென்பொருட்களினை வாங்குவதன் மூலம் அதனை எல்லா கணனிக்கும் பொதுவாக பயன்படுத்த முடியுமான ஒரு நிலைமை தோற்றம் பெறுகின்றது எனலாம் எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷேரிங் மல்டி யூசர் லைசன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன் அ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அடுத்ததாக உதாரணம் மூன்று தரவுகளையும் தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளல் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஷேரிங் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆம் இதற்கும் உதாரணமாக ஒரு கோப்புரையை நாம் கணனி வலையமைப்பில் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் அதில் உள்ள எல்லா உப கோப்புக்களையும் பகிர்ந்து பொதுவாக பயன்படுத்த முடியுமான நிலைமைகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது எனலாம் உதாரணமாக நீங்கள் உமது கணனியில் ஒரு கணனி வலையமைப்பாக்கம் ஒன்று காணப்படுகின்ற பட்சத்தில் உமது கணனியில் இருந்தவாறு மை டொக்குமெண்ட்ஸ் எனும் கோப்புரையினை ஷேர் பண்ணுவதாக அல்லது பகிர்ந்து கொள்வதாக நினைப்போமையாயின் அங்கு காணப்படக்கூடிய கோப்புக்கள் எல்லாவற்றினையும் எமக்கு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமான நிலைமை இதனூடாக தோற்றம் பெறுகின்றது எனலாம் உதாரணமாக மை டொக்குமெண்ட்ஸ் எனும் கோப்புரையினுள் மை மியூசிக் வீடியோஸ் அவ்வாறே ஆவணங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் போன்ற விடயங்கள் காணப்படுகின்ற பட்சத்தில் அவற்றினையும் எமக்கு அணுகுவதற்கு மாற்றீடு செய்வதற்கு அவதானிப்பதற்கு அதிகாரம் கிட்டப்பெறுகின்றது என குறிப்பிட முடியும் Yes, my dear students, when a folder is shared in a network, all the files in the folder can access by the network users. இவ்வழியில் இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு மிக தெளிவானதாக அமைந்திருக்கும் என கருதுகின்றேன் கணனி வலையமைப்பாக்கம் ஒன்றுக்கான அடிப்படையான நோக்கங்களை கிணங்க சில முக்கியமான அம்சங்களினை நாம் இங்கு விரிவான முறையில் ஆராய்ந்திருந்தோம் கணனி வலையமைப்பாக்கத்தின் ஊடாக மென்பொருள் வன்பொருள் தரவு மற்றும் தகவல் ஆகியவற்றை பகிர்ந்து பயன்படுத்தலாம் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் ஆல் பி ஷேர் பை யூசர்ஸ் இன் அ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் செய்திகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பாடலாம் மெசேஜிங் அண்ட் இமெயிலிங் ஹெல்ப் வித் கம்யூனிகேஷன் இன் அ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆம் இவ்வகையில் இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு 
இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றது எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் வி கன்க்ளூட் அவர் லெசன் நவ் இந்த பாடமானது உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பிரயோசனம் மிகுந்த ஒன்றாக அமைய வேண்டும் என பிரார்த்தித்து விடை பெறுகின்றேன் ஹாவ் அ குட் டே தேங்க்யூ